嗨，大家好，我是泡泡。全国房价二零二四年都在暴跌，量价齐跌，无人接盘。包括北京这样的被雄安吸走人口的一线城市，从去年开始到现在，北京的房价也已经跌了一年多了。我们来看一个最新的数据：三月十五日，国家统计局发布了二零二四年二月七十个大中城市商品住宅销售价格变动情况。从公布的环比数据来看。二月北京新房、二手房整体房价双双下跌，新房下跌了百分之零点一，二手房下跌了百分之零点九。那么一月份分别下跌的是百分之零点一和百分之零点七。刚刚那个是环比数据，那从同比数据来看，二月北京新房微涨或者持平，二手房全线下跌。现在举几个真实的案例吧。我有个同学，他之前是住在丰台区的西罗园小区。这个小区在八九十年代建成，是名副其实的老破小，但位置还可以，位于二环外三环内的核心位置。由于工作调动，我同学几年前呢就准备卖房换房，他的房子呢是五十八平米，二二年初挂牌三百四十万，有人报价三百三十万，他没有卖。结果呢？二二年底跌到三百一十万，我这同学呢看到这种下降的趋势，果断就卖了，单价呢是五点三万。这之后，他还在继续关注着那个小区的房价。二三年，别的房子报价跟他之前一样的户型，楼层是四层，挂牌价是两百九十万。即便这个两百九十万能卖出去，那么单价呢也是五点零二万了。到了二零二四年，情况又如何呢？年后这个小区上架了一套南北三居室，满五为一，面积是一百零五平，挂牌价是四百七十万。单价变成了四点五万，这套房子吸引了很多客户去看房，三月份卖掉了，最终成交价是三百九十万，折合单价就是三点六五万。你看，单价一路在降低，与二一年最高点相比，房价呢更是下跌了百分之四十。我们再看一个案例，过完年之后，北京海淀区学院路的东王庄小区房价也下跌了很多。有一套房去年刚刚挂出来的时候是四百万，一步一步的下跌，跌到现在的两百八十六万，这个下跌的幅度真的是蛮大的。虽然东王庄对口的学校不是什么热门学校，但因为位置好，之前房价表现都还不错。那么如今呢，在二三年下半年开启的这波房价下跌浪潮当中，也撑不住了，开始下跌。然后再看一个网上网友分享的案例，是一个北京网友分享的他自己的真实经历。他的房呢是在一八年买的，一居，坐标朝阳长营，交通有地铁六号线，当时全部下来是两百七十八万，七十一万的公积金贷款。他家的这一居，年前跟中介交流的时候得到的信息是可以挂三百万，要是想快速成交的话，可以挂两百九十五万。前两天中介又来问他要不要卖，然后他们就交流了一下。那么年后现在他那套房只能挂到两百五十万到两百六十万之间了，小区装修差点呢只能挂到两百五十万以下。这还只是挂牌价，实际成交价只能更低。等于说这几年连利息带下跌，这个网友他亏了几十万了。然后他问了一下同小区的三居室，中介说往年五百万左右，现在基本上是四百四十万左右了。除了以上这三个案例之外呢，我也从中介那儿得知了一些情况。我有个朋友是做房产中介的，他说现在北京百分之八十的购房目前都是换房。源头就是刚需三五百万上车后，才能开启一系列的置换，然后二居换三居，三居换四居或者别墅或者离开。现在刚需都降薪或者失业了，没有接盘侠了。目前北京房产几乎全是买方市场，有价无市。不要看挂牌价，大多小区挂牌价比去年低了百分之十左右，还是虚高。要是想买，可以在挂牌价基础之上呢砍刀。一般五百到六百万的房子可以砍五十到一百万不等，一千万左右的房子可以砍一百到一百五十万不等，或者直接参考一九年相对低位的价格报就可以了。因此可以得出这样一个结论：北京的房价会在二零二四年加速分化，老破小且没有任何其他额外价值的会跌得最多。这里的额外价值包括但不限于学区。
、地铁、医疗等等。而那些户型差、楼层差、老破小，即使学区好，也不太容易卖了。如果谁买了之后，后续想卖出会越来越难，因为目前北京新生儿的数量已经比五六年前腰斩了，往后孩子会更少，上学会更容易，可能学区房的概念呢就不那么重要了，家长选房也会趋于更理性了。房子会回归到原本的居住属性，所以说在2024年到2026年，如果北京平均收入没有大幅提升，而且又没有出台鼓励炒房的政策的话，那么北京房价可能会继续阴跌。大家需要明白一个常识：未来的房地产呢已经没有牛市了，未来是三十年的熊市，房地产是负资产。什么叫负资产？就是一旦你买了房，无论你觉得多么便宜，到时候想原价卖出去的可能性呢，基本为零。因为这时候房地产流动性呢已经枯竭，普通人根本不想着去买房，大部分人都忙着还债，忙着找份养家糊口的工作，大部分普通人根本没有钱去买房，这就叫做负资产。不知道大家认同吗？一起来讨论。我是泡泡，拜拜。